<clears throat> All right, so good evening, everyone. Hello, hello, welcome back. Uh, so, Maria, your camera is upside down. Estaba de cabeza su cámara. <laughs> All right, so welcome back, everyone. Ya la arreglé. <laughs> <laughs> sí. Okay. All right, so uh, this evening we have a, a lot of things to cover. You know, we have a lot of things to cover. Tenemos muchas cosas que, que cubrir esta noche. All right. Eh, I think it's better if you have, I don't know, maybe a. Teacher. Yes. Dígame. Yeah, tell me. Es que fíjense que aún no logro como, como eh, incluirme en el grupo de WhatsApp. No sé cómo hacer. Vale, déjeme ver si le ayudo entonces ahorita. Permítame. Uh, no. vale, en lo que los demás ingresan, vamos a, a hacer eso rapidito. Lo que voy a hacer es que voy a, voy a accesar a mi, a mi correo. Entonces yo ahí tengo la información. Y creo que eso es genérico. Es decir que si yo le comparto el, el enlace de, de WhatsApp, ahorita eh, aquí en Zoom, creo que... Permítame. Vamos a ver, así les damos tiempo para que los demás se vayan incluyendo. Ok. Vaya. Ahí está, eh, María. Aquí ahorita lo mandé al chat de, de, de Zoom. Ok. Este día no voy a pasar lista al inicio de la clase, pero como hacíamos en la escuela, a mitad de la clase. Significa que a las nueve de la noche, cuando espero que ya estén todos, o oh, los que van a estar esta noche, ¿verdad? Entonces, eh, eso voy a hacer para que comencemos de una sola vez. Ok. ¿Puedo ingresar, eh, María, al WhatsApp? Sí. Eh, sí, 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 ya estuvo. Ya estuvo. Gracias. Bye. Vamos a ver. Sí, gracias. Permítanme. Vamos a revisar. Voy a escribir por acá. Um, para que ya les aparezca todo, ¿verdad? Good evening. All right. Ahí está. Ahí está. Bueno. Eh, voy a compartir pantalla para comenzar a dar un, un par de, de avisos, ¿verdad? Entonces, si comenzamos con eso, ¿verdad? Eh, para comenzar el... Las clases en realidad van del 25 de enero al 9 de febrero. ¿Ok? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Les puede aparecer hasta el 23, pero en realidad hasta el 19 de febrero. Aunque lo que hay que corroborar según lo que tenemos en, 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 en Zoom, aparece fecha hasta el 23, pero necesito corroborar. En realidad tiene que ser cuatro semanas. ¿Verdad? Cinco días, de lunes a viernes, ¿verdad? Entonces yo voy a, voy a, a averiguar si es el 23, pero ya voy, a, ya voy a contar para hacer el cálculo que son 5 eh, por 4, 20, tendrían que ser 20 clases, ¿verdad? Usted recibe las 20 clases, de hecho, eh, el 80% de eso tendría que ser, póngale 16 clases, pero se arriesgaría usted. Entonces, lo ideal es que usted esté 19 o 20 clases, ¿verdad? Y estos lo cuentan por minutos. Entonces, eh, lo que a mí me piden es subir a YouTube 
De hecho, les voy a mostrar la plataforma, ¿verdad? Antes de que comencemos la clase. Eh, todos los días, ¿verdad? Yo, después que termina la clase, tengo la obligación, ¿verdad? Y el compromiso de subir eh, la clase del video, ¿verdad? De esa noche. Si se fijan, son 120 minutos, es decir, dos horas. Es lo que... Eh, a mí me corresponde subir. Así que si usted se perdió la clase, eh, en el correo que le mandaron de inglés corporativo, puede accesar a la playlist o me dice a mí o yo se las puedo compartir en la mañana para que usted revise que lo que hicimos o alguna información que se dé. ¿Ok? Entonces yo todos los días subo esto, ¿verdad? Es mi obligación. Ese es el control que tiene Insafor, ¿verdad? Y le sirve a usted de consulta. Al final de este módulo van a ver 20 videos de dos horas cada uno. ¿Ok? Entonces, un aviso que les quería dar. Otra cosa más, ¿verdad? Después vamos a, a comenzar con la cuestión del inglés, ¿verdad? Y la práctica, pero esto es muy necesario. ¿Ok? Eh, la unidad 1, que es la section 1, que es unit 1, get to know someone, son cinco preguntas. Es la tarea. Es decir, que usted tiene desde aquí, póngale hasta el siguiente, hasta el domingo para completar esto. Si no quiere que se le acumule, ¿verdad? Eh, después de, si se fija esto, ver lo que estamos viendo nosotros. Ok. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy, esta semana. Revisamos el curso. Ok. El módulo. Y usted se va a dar cuenta que después de la sección 2, ¿verdad? Tenemos la tarea y tenemos el parcial, que es el mid midterm, ¿ok? Luego tenemos section 3. Hay cinco preguntas también. Y section 4 están otras cinco preguntas y un final exam, ¿ok? Entonces, esto es esencial que se haga. Pero yo podría atreverme a decir que lo que importa... Quizás el mismo porcentaje o más es la asistencia a usted a clase, porque eso es lo que Insafor a nosotros nos, nos pide que le hagamos hincapié. ¿Verdad? Entonces, si yo les paso recordando cinco minutos, por así decirle, eh, cada día es porque estoy en la obligación y el compromiso de hacerlo. ¿Verdad? No es por molestarles o porque ya aburro. Quizás sí, ¿verdad? Pero es, es lo que a mí me piden. Y para que usted mantenga, se mantenga en ese programa y tenga la oportunidad de seguir aprendiendo, es necesario que asista a clase o, por lo, o, o que se conecte, ¿verdad? Y algo muy indispensable es que tenga la cámara encendida, quizás no las dos horas, pero yo diría que cuando estemos practicando en, lo, en los breaker rooms, ¿verdad? Para interactuar un poquito mejor. Quizás cuando yo esté explicando la puede apagar, cuando esté compartiendo pantalla, pero cuando necesito que practiquen y yo mire los movimientos de, 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 la, de la boca, que en realidad está practicando, es necesario que tenga la cámara encendida. ¿Ok? Si tiene que levantarse, ir al baño, agarrar agua, no se preocupe, apague la cámara, ¿verdad? El micrófono siempre eh, en silencio y seguimos, ¿verdad? No pasa nada. ¿Ok? Entonces son avisos, como dirían... ¿Verdad? Que son necesarios. ¿Ok? Ya sabe, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, si necesita que yo le auxilie durante la jornada del día, usted me escribe un WhatsApp. Yo le contesto prácticamente de inmediato. ¿Ok? Y esa es la palabra y el compromiso que yo le doy. ¿Verdad? Y no es compromiso de campaña ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces... A las 9 de la noche comenzamos a pasar listas porque solamente tengo 15 participantes y esto, la verdad, eh, es bien, bien importante. ¿Ok? ¿Verdad? Es su carta de presentación. So, tonight, what I would say this evening, cuando usted saluda, así como ahorita, ¿verdad? Que nos saludamos y, y decimos en español, buenas noches. En inglés decimos good evening, ¿verdad? Good evening es para decir hello en good night, es para decir goodbye. ¿Ok? Algo muy importante que tenemos que nosotros que tomar en cuenta. So I can say good evening. Good evening. ¿Ok? And then when we say goodbye around 10 p.m. a las 10 de la noche decimos good night 
All right, good night. And we say, uh, uh, see you tomorrow, right? Or thank you. That's what we say, right? Les había pedido yo de favor que tuvieran, eh, vamos a poner la cámara por acá, eh, un cuaderno, un libro, no sé, unos post-its o lo que usted quiera, ¿verdad? Porque va a haber mucho vocabulario, mucha pronunciación en esta clase. Son dos horas intensivas eh, que hay que aprovechar. Al máximo. Okay. So I have a presentation over here that I'm going to start using from now on. Okay. Voy a comenzar con una presentación. ¿Verdad? Entonces, eh, permítame un momento. Hay preguntas, consultas, dudas acerca de la plataforma. Si no hay dudas, ninguna consulta, comenzamos de una sola vez con la clase en sí. Okay. No questions, we're good. All right, so we're good. Thank you, Ro. All right, appreciate that. Let right, me just one second over here. And uh, all right, so one moment here. If you see that I'm sweating, it's because it's very hot over here. I don't know why, but <laughs> it's it's like if I live in, in hell, you know. I don't want to say that, but that's how I feel. Ok, now take a look at this. Inglés Corporativo PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. And this is a beginner module. All right. Beginner module number one. All right. It's a basic module, but at the end of this month, you're going to know how to introduce yourself, talk about your occupation, introduce somebody else, and uh, you're going to uh, know how to spell your name. You know, you're going to know your, how to spell your last name, how to say your email, you know, how to say your address and where you live, your age and everything. O sea, va a poder decir cosas personales de usted. ¿Verdad? Como su edad, your age. Okay, your occupation. Spelling your, your last and, and first name, etc. Okay. Entonces, estas fechas les aparecen en la plataforma, pero en realidad voy a, voy a confirmar, ¿verdad? El último día, eh, si es el 19 o es el 23, ¿verdad? Para, para darle datos específicos, ¿ok? Pero lo que les puedo mencionar es que son eh, cuatro semanas, ¿ok? 20 días, lunes a viernes, ¿all right? We take it from here. Eh, de hoy en adelante vamos a comenzar con esta, esta pequeña... <clears throat> dinámica, right? We're going to start with this activity. The word of the night o la palabra de la noche, ¿verdad? O la palabra, la palabra de este día, ¿ok? Y el enfoque es other ways to say, es decir, otra forma de decir how are you, ¿verdad? Otra forma de decir how are you. Entonces, de hoy en adelante usted puede preguntar Hey, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? You can, you can ask, how are you doing? Okay, how are you doing? Or you can say, how are things? O como la aplicación. Hey, what's up? Or you can also say, what's new? Okay. Or you can say, how is it going? Or how have you been? Or what is going? Or like, what's going on? Right, people say that. Entonces, para decir, how are you, usted también puede decir, ¿verdad? Other ways to say, o sea, otra forma de decir, how are you, o cómo está, cómo le va, qué tal, puede decir, how are you doing, how are things, what's up, what's new, ok, and how have you been, and how is it, you know, how is, I'm sorry, what's going on, or what is going, ok, no es necesario que se las aprenda todas, pero por lo menos hoy, no sé, subraye, escriba, you know, write it down, underline it. Underline es subrayar, you know, underline. Uh, por lo menos esta noche apréndase una más o dos más formas de decir, ¿verdad? How are you? Pero tenga cuidado. Si es una conversación bastante casual, va a decir, what's up? ¿Qué onda? ¿Verdad? ¿Qué onda? Like we say, right? And we say, what's new? A un amigo, ¿verdad? Como decimos, cherada, ¿verdad? How is it going? 
eh, es como neutral. Hey, how is it going? ¿Cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo te va? How is it going? ¿Ok? O preguntar, how are you doing? How is it going? And how are you? Son lo neutral, por así decirlo. Usted lo puede utilizar con cualquier persona, ¿verdad? With your boss, with your friend, with your wife, with your sister, etc. ¿Ok? Entonces, cada noche vamos a comenzar nosotros con, con esta actividad que se va a llamar Otras Formas de Decir, ¿verdad? Other Ways to Say. Why are we doing this? ¿Por qué lo estamos haciendo? Para incrementar el vocabulario. ¿Ok? Para eso lo estamos haciendo. To increase the vocabulary. All right? Because yo sé que ustedes quieren escribir inglés, quieren escuchar inglés, quieren leer inglés, pero lo que quieren sobre todo es to speak English. All right? And that's my, uh, I would say, my intention over here. Esa es mi intención. Créanme. ¿Ok? So... Eh, voy a hacer lo siguiente. Eh, voy a compartirles esta imagen o si alguien es, ¿verdad? Las manos más rápidas del viejo este. Eh, tómele un screenshot y nos hace el favor de share this in, um, in WhatsApp, please. Or over here in Zoom. Alguien que nos haga el favor, please. Somebody, can you do us the favor to get a screenshot, right? Or take a photograph of this, please. I'm going to do the same over here, okay? Let me just one sec. All right. Preguntas, any questions? Do you have any questions about this? Or, or are we good? I mean, ahorita no les estoy viendo el rostro, ¿verdad? Porque estoy utilizando uh, otra ventana, entonces no podría ver si están levantando los dedos o algo así. Así que... If you can open the microphone and say yes, everything is good. So thank you. Everything is good. All right. Thank you, sir. Appreciate that. All right. Okay. Yes, sir. Everything is good. All right. You can also say so far, so good. You know, so far, so so good. Okay. So far, so good. Nice. Ya veo que algunos mandaron la imagen y yo también voy a hacer el favor de enviárselas. All right. Thank you. Appreciate that. All right. Voy a mandar la frase que les acaba de decir, ¿verdad? Todo bien, ah, por el momento todo bien. Aquí al, al uh, chat de Zoom y al personal, ¿verdad? So far, so good. All right. So far, so good. Todo bien por el momento. That's what that phrase means over there. All right. Yo sé que en los primeros niveles uno se abruma de tantas palabras que se tiene que aprender, pero por lo menos... Eh, escríbala, ¿verdad? Para que después, ya sea hoy, en Navidad, cuando usted quiera, en vacaciones, pueda repasarla. So far, right? So good. Ok. Now, so let's, let's continue. All right? So let's, let's move on. Ok. Let's move on. All right? One second over here. Um, here we go. Esta noche vamos a comenzar con un ejercicio de listening. So we're going to start with a listening exercise. Ok. A listening exercise. And the topic is going to be popular names in the United States. All right. Or in the USA or in the US. Ok. So that's the topic right now. And for both males and females, para varón y para hembra, para masculino y femenino, right? Popular names in the U.S. for both males and females, okay? So what I'm going to do, lo que voy a hacer es compartirles el audio de estos nombres para que ustedes, verdad, puedan escuchar la pronunciación, verdad, de un native speaker, All right? They're going to say, Taylor, you see, Taylor se llama igual que la niña, ¿verdad? Que Taylor Swift, all right? Taylor Loner, you know, same name over there, okay? Entonces, let me play the audio, all right? Y solo pongamos atención porque después vamos a practicar el spelling. You know, we're going to practice the spelling and en un momento practicamos el spelling over here, okay? Eh, permítame un momento. 
probemos. All right. And, um, all right. Page two, exercise two. Snapshot. Popular names in the U.S. for both males and females. Listen and practice. All right. Taylor. Jordan. Let me one second over here, right? Let me uh, take this away. All right. That's better. Okay. Let's see if I can minimize this. All right. Yes. Vamos a minimizar esta pantalla, ¿verdad? Para que tengamos todo a nuestra disposición. Over there. All right. All right, here we go. Eh, si me confirman, si pueden escuchar, por favor. Can you please tell me if you're able to listen right now? Please. Yes, yes. All right, so thank you so much. All right. All right, thank you. Here we go. Popular names in the U.S. for both males and females. Page two, exercise two, snapshot. Popular names in the U.S. for both males and females. Listen and practice. Taylor. Jordan. Casey. Mm -hmm. Jamie. Mm -hmm. Jamie. Riley. Riley. Jesse. Jesse. Mm -hmm. Hayden. Hayden. Peyton. Peyton. Quinn. King. Queen. Rory. All right. Rory. All right. Now let's Rory. do something. Yes. Now let, let's do something over here. Uh, with your microphone muted, o sea, es decir, con su micrófono apagado, with your microphone muted, uh, mm. say the name after the speaker, ¿verdad? Digamos el nombre al mismo tiempo, ¿verdad? For example, she says Taylor, decimos Taylor. Then we say Jordan, Casey, Jamie, Riley, and then you may say Michael Jordan, right? Etc. And here we go. Page two, exercise two, snapshot. Popular names in the U.S. for both males and females. Listen and practice. Taylor. Mm -hmm. Jordan. Jordan. Casey. Casey. Jamie. Jamie. Riley. Riley. Jesse. Jesse. Hayden. Hayden. Peyton. Peyton. Quinn. Quinn. Rory. Rory. Right? Queen, el nombre es igual que reina, ¿verdad? Lo mismo se pronuncia. Queen. Right? Queen. Eh, let me share this with you. All right? Les voy a mandar esto. Lo vamos a ocupar en un par de minutos, ¿verdad? Vamos a, a practicar el deletreo. So we will practice the spelling. All right? We're going to practice the spelling. Okay? So, ya se los comparto en un momento, okay? Solo lo guarde. All right, so to continue over here with this, okay? Uh, a review, es decir, un repaso, review about spelling names. So, first of all, you're going to listen. Uh, first, listen and practice the ABCs or the alphabet, and then listen and practice this conversation, okay? And once you finish this, uh, you're going to listen to this. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Les pongo el listening, ¿ok? Lo escuchamos, you listen to it. Con el micrófono apagado, vamos diciendo cada, cada letra, A, B, C, D, E, F, G, y hacemos, ¿verdad?, el, el esfuerzo. And then, I play the listening. Les pongo la, conver la conversación, ¿ok? Tomamos notas, si es posible, alguna palabra. So you write, uh, write some notes or take some notes. Y luego viene esta práctica. It's a listening first names. So how do you spell the names? Como deletrea el nombre. Listen and check the correct answers. Entonces al final, lo que va a hacer usted, imagínese que eh, la primera cara es A, and then the second one is B, and then Mark is A, and then Marcus B. 
Entonces, imagínense que está A and B. You know, it's a multiple choice question over there. Y la tercera es shum, parte superior es A, parte inferior es B. All right? So, on the top, you know, and at the bottom. All right? In, in, uh, at the bottom over there, right? At the bottom. So, you go number four, Sofía A and, and, and Sofía B. Entonces, cuando les ponga listening, usted va a poner letra B, si es Cara con C, o letra A, si es Mark con K. O, o number three, letra B, si es Sean with S y sin la H. O number four, if it's Sofía with PH or Sofía with F. Do we have uh, an agreement? ¿Verdad? Tenemos un acuerdo. Do we have an agreement? Yes. Yes? Yes. All right. Thank you, sir. Appreciate that. All right. So first exercise. And uh, here we go. All right. Uh, let me just one moment over here. Let me. Uh, all right. One second. Okay. Let me share the screen again. All right. Here we go. Page three, exercise four, spelling names. Listen and practice. A. B. C. C. Okay, try to say it, please. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, so now what I'm going to do is, I'm, uh, so listen and practice. You're going to listen, listen to the conversation, okay? That's what you're going to do right now. But vamos a poner las cosas en, en contexto. So that's what we're going to do right now. Es lo que vamos a hacer en este momento. All right? Here we go. Page three, exercise four, part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. All right. So um, let me play it again. All right. Let me play it again. And right now, what you have to do is try to practice, please, with your microphone muted. Okay. Con su micrófono apagado. Try to say it, please. Vamos a decir A and B. All right. We got to say A and B. Ya va a llegar el momento de irnos a los breaker rooms y practicar desde los um, popular names. Okay. Vamos a practicar. Eh, dentro de un momento, los popular names in the U.S. This one's el deletreo, you know, the spelling. That's where you, uh, you know, will practice. And then you will practice this conversation. Okay. And, um, pero por el momento, you know, for right now, let's move with the next exercise over here. A listening, you know, it's, it's a listening. First names. Recuérdense, si usted piensa que es cara con K, if it's with K, you choose A. If it's with C, you choose B. Okay? In your notebooks, you know, write it down, please. This is what you have to do, all right? 
vamos a escribir A, el número, number one, and then A or B. Number two, A or B. Ok, here we go. Page 3, exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. -A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. All right, I'm sorry about that. Can somebody help us with the answer? I mean, just help us. Let's see. Number one, it's uh, Kara with a K or with a C? A or B? No, A. 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 Yes. All right. Kara, all right, with K. What about number two? Is Mark with a K or Mark with a C? It's Mark with a C. Mark with a C. With a C. All right. With a C. Now, with a C. In number three is Sean, like Sean Connery, like with E or with H? A. H. Is letter A. H, right? Yes. H. And number four, is it Sophia PH or Sophia F with an F? F. It's Sophia F. A. All right. I appreciate that. So now let's get to practice, everyone. En esta conversación que tenemos acá, ¿verdad? Eh, vamos a reemplazarla por lo siguiente. Vámonos acá, ¿verdad? Permítanme. Eh, vamos a ver. All right. Bueno, ya les voy a mandar la información acá, ¿verdad? Porque por derechos de autor eh, tengo que ser muy cuidadoso cuando les comparto algo. Ok, eh, pero para que estemos claros, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, eh, you will, you will work in, in the breaker rooms, verdad? En los cuartos pequeños. And then, eh, permítanme, déjenme los. Ahí está. Ok, what you have to do in the breaker rooms is to practice a spelling over here. Practice the spelling. Uh, like for example, let's say that I'm practicing with Cesar, you know, con Cesar Heriberto. And Cesar is practicing with Raul Edgardo, right? So what you're going to do is take turns. Van a tomar turno, verdad? For example, you go Taylor, okay? Soy Douglas, y yo voy T-A-Y-L-O-R, all right? Y me lo confirma César. Ok, next one. Jordan. J-O-R-D-A-N. Ok, y continuamos, ¿verdad? And you continue just like that. If you make a mistake, lo repetimos, ¿verdad? Lo decimos de nuevo. That's what you're going to do. Ya les voy a mandar esta imagen, por cierto. Ustedes la pueden ahorita eh, guardar mientras yo estoy compartiendo. Ok. So that's what you can do right now. That's the first activity. All right. Second activity. Okay. 
Okay, so second activity. Uh, it's a short conversation con la misma persona, with the same person. Okay, you have to replace, es decir, reemplazar, ¿verdad? Replace uh, the, the information with your own information, con su información personal. For example, if I'm practicing with, uh, let's see, with Claudia. So Claudia is going to tell me, okay, I'm going to ask her. So what's your name? Me va a decir Claudia. My name is Claudia Enriquez. All right? Y Enriquez puede tener muchas variaciones, ¿verdad? O el primer nombre, ¿verdad? Claudia. Obviamente todos sabemos cómo se escribe. Pero por práctica me va, le voy a decir yo, is that, el primer nombre, the spell, is that C L A U D I A. Y usted me va a decir, yes, that's right. Si me equivoco, if I make a mistake, me va a decir, no, it's not like that, right? So, okay, and, okay. and then, <laughs> and then, right, uh, le voy a preguntar, how do you spell your last name, verdad, Claudia? How do you spell your last name? Y yo le voy a atrever a decirle, okay, le voy a atrever a decirle, uh, es, si, sin H, eso le voy a decir, okay, e n r i q U, I, y le voy a decir con error de ortografía, con S, ¿verdad? S. And then you're going to tell me no, all right? E, y me lo va a decir correctamente, all right? Then you're going to say it correctly over me, to me, all right? Das, eso es lo segundo, all right? Lo primero es spelling popular names in, in the United States, okay? Number two, the conversation, ¿verdad? Pero la va a contextualizar. Number three. You're going to spell, vamos a deletrear lo, las dos variaciones de, lo, de, lo, de los nombres. You're going to say uh, Cara with a K and Cara with a C, Mark with a K and Mark with a C, etc., etc. Okay. Yes. So uh, for this, I'm going to open the, uh, the breaker rooms and we take it from there. Okay. Van a ser parejas, así que de usted depende que sus compañeros puedan practicar, ¿verdad? All right, so this is what we're going to do. Si se me queda alguien solo, lo voy a mover para alguien que, que sí se ha unido, ¿verdad? All right, here we go. And uh, all right. But there's one person. Oh, okay. Eh, Mayra, la voy a mover a una sala porque al parecer solo estamos 17 por acá. Ok. Mover a la sala 8. All right. En un momento les mando la información. Ok, I'm going to send you the information in a second. All right. Eh, Taylor. Taylor. T-A-J-L-O-R. 
Style. J o Y. J es J. Y. Uh, I'm sorry, yes, yes. Y. J, J, no, no, perdón. J y. es J. Perdón. J, J es J, ¿verdad? J. Entonces estaba es diciendo Y. Y es J. Y. Ajá, creo que estaba diciendo. Uh, uh, a. Y, L, O, R. Así es. Ahora yo voy con Jordan. J, O, R, D, A, N. Mm -hmm. Yes, that's right. Sí, hoy sería la tercera. C, A, S, E, Y. Yes. Y. Yes, 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 correct. Yo voy con Jaime. Okay, next J, one. J, A, M, I, E. Yes. <laughs> Así como que, ojalá que sea esa. <risa> ok, next one. La siguiente, relay. R, I, R, I, 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 R, I, L, I, Y. Nice. Eh, J, I, S, S, I, I. Y. Uh, Mr. Gonzalez, look, look, look at my screen. I'm sharing the screen. ¿verdad? Okay. If it's easier for you, take a look at my screen, please. Si es más fácil, miremos la pantalla para que. Okay. Okay. ¿verdad? If it's easier for you. All right. And... Okay. So, what's okay. the one you were spelling, Mr. Uh, Gonzalez Baltasar? ¿Cuál le tocó? Which one? Es, es uh, Tyler. You got tile. All right. Okay. Could you spell it for me, please, if you don't mind? Could you spell mm -hmm. it? Sí, lo de letrea, por favor. Could sí, you spell es, it? Es T T L Y Y Y Y Y es L, ¿verdad? T, uh -huh. uh -huh. T, O, O, Hola. Art. Sí, Catherine, le, le escuchamos. Art. Sería, Art. Eh, Mr. Baltasar, sería T, A, Y, L, y. la L es L, O, uh -huh. O, o R, R. Art, Art. Yes. All right, so Catherine, your next place, the next one. Right, so Catherine. All right, so Catherine, we cannot hear you, Catherine. Vaya, entonces, si está Perdón. teniendo problemas, voy a hacer lo siguiente, eh, Mr. Baltasar. Eh, ¿Puedo deletrear? Sí, adelante, sí. teacher. Adelante. Sí. Necesito eh, visitar los otros eh, salones. Lo que voy a hacer es que lo voy a incluir en otro salón para que... Practique, ¿Verdad? So I'm going to... Okay. I'm gonna do, do that for you. Okay, so Thank one you. sec. Mover a... All right. Mejor le voy a mandar compañía. Hay alguien que no está asignado, ¿verdad? O que ande perdido, pero... <laughs> ya, 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 se, ya se conectó. Ah, ya se conectó. Ah, vaya. Eh, esta es la sala... Eh, sala 12. Katarin, no sé si me escucha. Fíjese que parece que solo usted y yo estamos conectados. Eh, que tengo problemas con él. Vaya, le voy a mandar compañía. Eduardo Ernesto eh, se llama el compañero que tendría que unírsele, ¿verdad? Okay. Ahí está, ahí está. Eduardo, buenas noches. Póngalo en contexto, por favor, eh, Mr. Baltasar. Eh, vamos a deletrear, eh, eh, Eduardo, vamos a deletrear la, la, las palabras que están, eh, los nombres que, que... Ahorita se está cortando. All right, so can you hear hola. me, gentlemen? Yeah. Hola, hola. Okay. All right, yes, yeah, sir, I can hear you. All right, go ahead, please. Spanish, please. Yes, eh, eh, 
puede deletrear cualquiera para, para mí, por favor. Could you spell okay. it? Oh, yes. Okay. Eh, primero, T A Y L O R. That's great. Y Juan Carlos nos, nos escucha o tiene problemas de conexión. Creo que tiene problemas. Vaya, vaya. Entonces, vámonos con. Ahí está, creo yo. Juan Carlos, can you hear me? Yes. Audio. Audio. Okay, vaya. Entonces, yes. all right. eh, si gusta, continuemos, Juan Carlos. Hola, hola. Conexión. Sí. Eso yo tenía problemas con right. la conexión. Entonces, si gusta, César, démosle con otra. Jamie, esta, porque tiene varias variantes. Jamie. Un par de variantes. Que, eh, que sería eh, J, eh, A, M, U, eh, A. No, la E. La E es I. I. Uh -huh. okay. y, la, y la I es I. La I es. I. Okay. Acuérdese, cuando I. me duele algo, dolor la... de muela. Ay. Ay, ay, sí. Ajá. Que con las vocales es más complicado. Sí, es bien complicado, ¿verdad? Bien complicado. Son confusas eh... por nuestro idioma. Hola, 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 perdón. Uy, sí. Perdí la conexión. No se preocupe, vaya. Entonces los dejo para que continúen. Eh, Gracias. Si terminan este, seguimos con la conversación y luego con los últimos <coughs> nombres, que era con cara, con C y con K, por favor. Ajá, eh, ok. Consulta. Eh, sí, eso ya lo habíamos sería... terminado. Ajá, este ya lo habíamos terminado. Ah, ok. Lo mandé al WhatsApp, las tres imágenes, mandé al WhatsApp. Ya. Sí, es correcto. Sí, eh, me iba a decir, César. En el, en el siguiente, en el do, en el B, lo haríamos con nuestro, nuestros propios nombres. Exactamente. Ah, ok, Exactamente. gracias. Thank you. You're welcome. So, one second. Ok. Ok, Juan Carlos. Eh. Bueno, pasemos si querés. Ok. Guay. <risa> Guay. Uh -huh. Ahora es el, el que tenemos que decir la conversación, pero con, por ejemplo, si yo lo que le entendía al, al teacher es que si uh, se llama here. Enrique. <risa> Hola. Ah, dígame, María, dígame, siga, siga, perdón. Es que estábamos en lo de la conversación y le digo al compañero que lo que le estaba entendiendo a usted que teníamos que decir, por ejemplo, en el apellido poner una letra que no va. ¿verdad? Sí, exacto, aquí en el apellido. Como eh, un error. Por ejemplo, eh, Gómez es el suyo. Exacto, con, con ese se la voy a decir. ¿verdad? Ajá, Gómez. Ajá, y por ejemplo, usted, eh, Ernesto, eh, es Melara, ¿cuál es el siguiente apellido suyo? Eh, eh, Ramírez, Ramírez le vamos a poner la Z con ah, ese. Ramírez con ese lo podíamos decir, entonces, para que haga la corrección. Ok. Uh -huh. Entonces... Okay. Eh, para estar claros, eh, primero es el, el deletreo del nombre, like spelling, sí. y luego el deletreo del apellido. El apellido. Ok. 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 Bye. 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 What's your name? My name is uh, Oscar Melara. Eh, eh, no era Ramírez. Ah, perdón. La costumbre. Bye. My name is eh, Oscar Ramírez. Is that R A M eh, I R eh, el, prim el, primer, el primer nombre, el primero es el nombre, eh, María. Ah, sí, es cierto. Ajá, le voy a decir Oscar. O S E A R. Ajá. Okay. Is that O S C A R? Uh -huh. No lo está pensando. Uh -huh. <laughs> yes, right. <laughs> Dígale que sí, vaya. <laughs> yes. <laughs> yes, that's right. Okay. Okay. Maria. How do you spell your last name? Uh, R A M I R E S. Y, y, no. Ajá. Uh -huh. It's. Ahora oh. está en problemas. Ahora deletrelo bien, verdad? Eh, apúntelo, escríbalo y, y auxiliémonos. No se preocupe. You know, write it down. That's what you're supposed to do. 
Luego podríamos practicar otra vez y luego y usted, Oscar, va a hacer la pregunta, what's your name? Y María nos va a decir, my name is Maria. Ok, Maria Gómez. Y usted le va a decir, is that M-A-R-I-A. Y así, ¿verdad? All right. Right. Okay. Uh, okay, so I'll see you. No se preocupe. No se preocupe. Aquí, entre más practicamos, mejor. De eso se trata. Hello, hello. Hola. Ya estamos practicando, terminamos, o necesitan ayuda, you need help, or something, or are we good? O se están organizando para practicar, o, o si gustan, yo, yo les echo la mano. I can help you out, if you don't mind. No sé, Raúl, por favor. dígame. Eh, nos puede ayudar por favor sí con gusto All right. eh, vaya, básicamente lo que les pedí fue primero solo para aclarar ya les compartí tres imágenes en, en whatsapp, en WhatsApp okay? la primera es esta y lo único que va a hacer usted es tomar turnos verdad comienza no sé Raúl luego va David luego va Nayansi y vamos a, a decir los nombres que están acá deletreados Taylor T-A-Y-L-O-R. Luego va usted, David. Eh, Jordan, J-O-R-D-A-N. Terminamos con usted, Nancy. Terminamos eso. Si gusta, lo practica una o dos veces. And then we continue. ¿Verdad? Como ya tiene la imagen. Luego, en esta conversación, reemplazamos la conversación con, con, con sus datos. ¿Ok? Yo le pregunto, Raúl. ¿Va a elegir un primer nombre y un apellido? ¿Me puede decir, Raúl, Edgardo... Meléndez, creo que es su apellido. O me puede decir, solo, solo me va a decir Raúl Meléndez. O me va a decir Edgardo y el otro apellido, ¿verdad? Luego, eh, continuamos. Vamos a hacer la práctica, ¿verdad? En este momento, usted y yo, eh, Raúl. What's your name? ¿Verdad? Simulemos. My name is Raúl. My name is. Eh, su primer nombre y su primera apellido. Si gusta, podemos practicar. Sí, go ahead, please. Yeah, what's your name, Raúl? <coughs> My name is Dave, David Campos. Oh, David, okay, David then. Uh, is that D-A-V-I-D? Yes, that's right. And how do you spell your last name? Y yo me atrevo a decirle su, su apellido si lo voy a decir mal, ¿verdad? Para practicar. Uh, okay. So, how do you spell your last name? Uh, C A M P O Z No is C A M P O S All right, thank you. I got it. Y es tú, eso es todo. O sea, nos equivocamos adrede. Y luego en esta fácilmente lo que va a hacer usted es solo deletrear todos los nombres, ¿verdad? Ya sea que usted Raúl va a decir, ok, number one. K-A-R-A, C-A-R-A, dice los dos o solamente dice usted el primero, K-A-R-A, y luego David dice, K-A-R-A, y luego toma, hace turnos y así lo termina, and then we're done. Right? Okay. Okay. okay, so go ahead, please. Uh, um, Cara, K-A-R-A. Uh, pero ya hicieron la práctica anterior de los otros eh, spelling y todo lo demás. Eh, le soy sincero, fíjense que estábamos tratando con doña Nayansi, pero ella tenía problemas con el micrófono. Entonces yo estaba haciendo un monólogo con la computadora. <risa> no se preocupe, la próxima vez lo voy a poner en grupos de tres por cualquier cosa de conexión, ¿verdad? Sí, así me tocó con el compañero anterior. Uh -huh. Se desconectó. Sí, eso oh. pasa. Bye. Gracias. Bueno, por... Entonces, si quiere, David, empezamos desde arriba. Perfecto, no hay problema. De, de...
Hello, hello, hello. You're muted, Claudia. You're muted. Solo nosotros hemos llegado. <laughs> ya se fueron todos. Ya. <laughs> Leti <Termin> Carrera. <laughs> Terminó la clase. Ah, no. <laughs> no, falta una hora todavía. No se preocupe. <laughs> Vaya, vamos a quitar esto por acá. Ahí está. Creo que así me escuchan. Sí, ¿verdad? Sí, bye. Ya no necesito esto. All right. Thank you so much. Um, hold on. All right. So let's take advantage right now that I have you here with me. Okay. So, Claudia, si me hace los honores, la primera línea, por favor. Y luego Jacqueline, the second line, please. If you, if you don't mind. ¿Verdad? Vamos a ver la primera línea. Haciéndole honor a su apellido, Jacqueline, inglés. <laughs> <laughs> Taylor. All right. All right, go ahead. Yes. Taylor. T-A-Y-L-O-R. Uh -huh. Jordan. Um, J-O-R-D-A-N. Ok. Eh, no sé cómo se pronuncia. Casey. 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 Casey, C-A-S-I-Y. Ok. Eh, James o oh, Jaime. <laughs> J-A-M-I-E. Ok. Y Riley. Riley. Ah, por favor, otra vez. Right, Riley. Riley. Ya voy a pasar yo. r i l Y -Y. That's perfect. All right. Just on Casey is, uh, listen, listen, please. C A S E Y. E Y. Uh -huh. All right. Now, Jacqueline, please. Jesse. All right. A. J no, J E S E Y. All right, one more time, please. If you don't mind. <laughs> <laughs> okay. Es la misma, Jacqueline. La, remember, le están pegando, ¿verdad? La chancleta, ¿verdad? La chancleta. Ay. Vaya. J-E-S-S-I-E. Thank you. Okay. H-A-J-D-E-M. Okay, thank you. Peyton. P E H T O N. All right. Uh, Queen. Queen. Q U I N N. Okay. Next. Okay. <laughs> yes. <laughs> R O R J. All right. Thank you so much. Okay. Eh, para todos sería Y, why, ¿verdad? Es como decir por qué, why, ¿verdad? Why, why. Why. Acuérdese que usted está preguntando, ¿verdad? Eh, mm. Why, ¿verdad? Igual que decir por qué, por qué haces esto, why, why, eh, why. es lo mismito eh, que se está pidiendo ahí, ¿verdad? Why, Y, ¿ok? Ok. Um, En honor al tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer solamente el último del deletreo, but somebody else is going to help us over here, ¿verdad? Vamos a elegir, bueno, que sea voluntario, ¿verdad? Para no sentirnos presionados. But thank you so much, Claudia, and thank you so much, Jacqueline. All right? I appreciate that, your participation over there. Eh, si alguien nos ayuda, somebody, uh, you know, wants to help us, eh, la 1 y la 2, versión... Uh, con C y con K. Thank you, uh, Maria. You're going to do number one and number two. All right? A and B. Go ahead, please. Está en silencio. You're muted. All right? Ahí está. No se preocupe. Ok. Eh, right. Sería K-A-R-A. Mm -hmm. La siguiente sería C-A-R-A. A. Uh -huh. La número dos, M, A, R, K, M, I, R, C. All right. Thank you so much. All right. Uh, okay. 
como todo ese aprendizaje, ¿verdad? En esta vida, eh, las cosas, digamos, eh, que nosotros podríamos saber, como por ejemplo los números o palabras como next, eh, sería importante, ¿verdad? Que las podamos usar, ¿verdad? En este caso, yo les puedo decir, ok, three, uh, y empiezo a deletrear. Luego, después digo, next, okay, four, y seguimos, ¿verdad? Entonces, no tenemos que decir palabras completas, ¿verdad? Pero frasecitas, ¿sí? All right? Okay. Thank you, thank you. I appreciate it, Maria. So, uh, aim, I'm sorry, M-A-R-C-A, -A, right? Thank you. Another volunteer, please, that say me, please, if you don't mind. Thank you, Maria. Go ahead, please. Number three and four. Number three. Sean. S H A W M. The next S E A M. All right. Number four, Sophia. S O P H I A. Sophia. S O F I A. Thank you so much. I appreciate, I appreciate that, uh, Mayra. Okay. So now vowels or la vocales are difficult, you know, are very difficult because of our language. En nuestro cerebro me dice que es una I, entonces la voy a decir I, pero en realidad la E en inglés se dice I. And it's como que, <laughs> you know, it makes no sense, right? So I know, I know. Por eso yo ocupo la técnica de la chancleta, ¿verdad? El I, I, ¿verdad? Entonces, o el I, ¿verdad? Que usted le está reclamando a alguien, ¿verdad? La E, I, ¿verdad? I, o el A, A, ¿qué te pasa? A, es la A, ¿verdad? Right? That's what I do. That's what I did, ¿ok? Voy a pasar lista, ¿verdad? Por cuestiones administrativas. Eh, permítame, no, en realidad no, no le voy a hacer perder eh, su, su preciado tiempo de práctica voy a tomar una permítame una screenshot como decían en fin de semana verdad no se muevan dónde está all right just one sec okay Catherine and Maria are the last ones over here okay no necesita que responderme ahorita verdad pero eh, si no le menciono su nombre, ¿verdad? Sí necesito que me, que, me, que me conteste. Pero ahorita no me conteste, ¿verdad? Rapidito vamos a hacer esto. Tengo a Mr. Baltasar González, César Heriberto, eh, Claudia Lorena, David Campos, Douglas uh, Jovel, Eduardo Hernández, Jacqueline Inglés, Mayra Morales, Oscar Ernesto, Raúl Edgardo, Rocío Lourdes, Ana Guadalupe, Iván Hernández, Juan Carlos Alas, Catherine Joana y María and Maria Gómez. Is that true? Yes. Everybody's yes. over here, right? Yes. All right. Thank you. So let's continue with, with the class then. Okay. Here we go. Ahora empieza quizás un poquito tedioso, pero this is vocabulary, everyone. This is vocabulary. Ok, ustedes ya practicaron, es mi, ahora es el momento de hacer mi trabajo, darles información, ¿verdad? For example, the first one is, ¿cómo usted va a decir hola? All right? Hay muchas versiones. You can say hello, or you can say hey, how are you? Or you can say hi, all right? Or you can say how die. But this is very, very informal, right? This one, like, how are you doing? Ok, or you can also say after this, like, what's your name? So I can say, eh, Hello, uh, what's your name? No conozco a Maria, no conozco a Raúl. So I'm going to ask you, hey, what's your name? Hi, what's your name? ¿Verdad? Entonces, ya les voy a mandar este PDF, así que no se me preocupen. ¿Verdad? Les voy a mandar este PDF. Si quieren tomar notas, háganlo, pero ya les voy a mandar este PDF. All right? Luego, para decir su nombre, if you want to say your, your name, you can say, uh, hi, my name is José Alfaro, right? Or, hi, my name is Francisco. Or you can say, hi, I'm Francisco. Or I'm Jose, ¿verdad? I'm, contractado, ¿verdad? El que les aparece acá, I'm, ¿ok? Es decir, que usted puede decir, uh, yo le, yo, I, I can ask you, right? 
I can ask you right now. I can ask, uh, let's see, Raul, for example. So I can ask Raul, hey, uh, what's your name? And then Raul, you can tell me I'm Raul. I'm Raul Melendez. Or you can say, my name is Raul Melendez. All right? Dos opciones. You have two options over there, you know, two options over there. Okay? How can I introduce myself in English? Como me presento, you know, introduce. ¿Verdad? ¿Cómo me presento? Puede decir fácilmente, hi, my name is Miss, 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 ¿verdad? Como la Miss de Kinder o la Miss, eh, en, eh, como ustedes lo quieran decir, pero se dice, my name is Miss, 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 ¿ok? Hi, my name is Jose Alfaro, all right? Or hi, I'm Sarah, or hi, I am Sarah, pero I am se escucha bien raro, ¿verdad? Como que ustedes dijeran en salvadoreño, I am, ¿verdad? Eh, valga el chiste por ahí, ¿verdad? Por eso decimos, hi, I'm José, I'm José, solo dice I'm, I'm José, I'm, I'm, ¿verdad? I'm José, ok. Or I'm Arthur, you know, I'm Mayra, I'm María, I'm, that's what you say, ¿verdad? Como que tenemos hambre, ¿verdad? I'm, <laughs> that's how you say it over there. So, and then, obviamente, ¿verdad? We have to be Polite. Polite is cortés, ¿verdad? Or we have to be kind. Kind. Kind is eh, amable, ¿verdad? Una persona amable es kind. Mande esa palabra al, al, al chat de Zoom. Por kind, ¿verdad? Para mostrar cortesía, courtesy, we say nice to meet you, ¿verdad? Aunque en realidad lo decimos, ¿verdad? Por inercia, we say nice to meet you. And then la persona le puede, o puede decir usted en lugar de decir nice to meet you, puede decir pleasure to meet you, all right? Or pleasure, ok, eh, ¿verdad? Encantado de conocerlo. O sea, todo significa pleasure to meet you, pleasure or nice to meet you too, es lo que respondemos, ¿verdad? Yo le digo, all right, I can tell you uh, Catherine, so I can tell you Catherine, le puedo decir, Hey, uh, my name is Jose Alfaro. Y luego usted me dice, hi, I'm uh, Catherine Joanna. Nice to meet you, Catherine. Y, o oh, yo le puedo decir, pleasure to meet you, Catherine. O también le puedo decir, pleasure, ¿verdad? Pleasure. Y usted me puede decir, nice to meet you too. Ok. O fácilmente me puede decir, uh, you too. Solo así, ¿verdad? Como el grupo, you too, ¿verdad? O sea, you too. Bien informal, ¿verdad? O me puede decir de una forma bien formal, you know, likewise, igualmente. Likewise, ¿verdad? Como la laica, ¿verdad? Likewise, likewise, ¿verdad? Igualmente. You too significa igualmente y likewise, igualmente. All right? Así que usted decide. Pleasure, pleasure to meet you and nice to meet you significa un placer con de conocer. Si usted hace la traducción literal de nice to meet you, significa eh, bonito o bueno cono, uh, conocerte. Ok. All right. So let's continue over here. Cuando usted se presenta, obviamente, esto ya lo mencionamos, ¿verdad? Let me introduce myself, puede decir usted. Pero esto es en clase, ¿verdad? En la vida real, usted solamente de golpe va a decir, hi, I'm... Uh, Uh, Catherine, ok, y dice información suya, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer a continuación, by the way. But if you want to introduce somebody else, si quiere presentar a alguien, a su novio, su novia, su esposo, su amigo, etcétera, you know, your boyfriend, girlfriend, friend, etcétera, ok, your coworker, ¿verdad? Un compañero de trabajo, lo que usted piense. ¿Verdad? Entonces usted va a decir esta oración. I like to introduce, o oh, lo más fácil para mí, let me introduce, y dice el nombre de la persona. You know, for example, I can, I can say, you know, easily right now. Elijamos a uno de ustedes. Vamos a, a presentar a David Campos. ¿Ok? Yo no sé nada de David, ¿verdad? Aparte de que es estudiante de acá. All right. But I can say, uh, okay, uh, good evening, everyone. My name is uh, Jose Alfaro. And uh, let me introduce my friend, David Campos. Oh, yo les puedo decir, 
Good evening, everyone. I'm Jose Alfaro. Okay. I like to introduce David Campos. Okay. Or I like to introduce, uh, uh, or you can say, uh, good evening, everyone. Okay. My name is Jose Alfaro. Y de una sola vez me voy. O sea, omito el protocolo y me digo, lo digo. Uh, this is David Campos. ¿Verdad? Recapitulando. Okay. Good evening, everyone. I'm Jose Alfaro. And this is David Campos. No es que digamos literalmente este, ¿verdad? O esta, ¿verdad? Como decimos nosotros, la María, ¿verdad? La Ana, ¿verdad? O el Chepe o el José. No, estamos diciendo eh, él es, ¿verdad? The translation is él es o ella es. This is means ella o él es, ¿verdad? No traduzcamos incorrecto de decir esto es. One more time, ¿verdad? One more time. Ahora vamos a presentar a Ana Guadalupe, ¿verdad? Uh, ok, hello everyone, um, I'm Jose. And let me introduce eh, Ana Guadalupe. O oh, lo puedo decir de la forma más fácil. Hello, uh, this is uh, Ana Guadalupe. You know, she's my friend or she's my mom, etc. Y comienzan a dar you know, and you start giving information. Lo más fácil que pueden hacer, recapitulando otra vez, solo pueden decir, hi. Uh, this is my mom, all right? And then you start talking about that. Si ya los conocen, no tienen que decir el nombre, ¿verdad? Pero si nadie los conoce, tienen que decir su nombre, right? So that's necessary over there. Okay, all right. Uh, like this, you see, let me introduce my brother, Chris, all right? Y la persona contesta, so people reply, nice to meet you, right? Placer, ¿verdad? Y esto es... No necesario, pero como que yo ya los, conez, los, conez, los, los conozca, les puedo decir, have we met before? Ya nos conocemos, ¿verdad? Ya nos hemos visto. Y usted me va a decir, I don't think so. I don't think so. No lo creo. Or you can say, introduce. maybe. Yes, or you can say, maybe, right? Introduce. Yes, introduce, right? You can say, introduce or introduce, all right? Both are okay. Introduce or introduce, okay? Luego, si usted va a preguntar acerca del trabajo de alguien, va a hacer la pregunta, what do you do? What, what do you do? ¿Verdad? No, no significa literalmente qué haces, sino a qué se dedica. Esa es la, la, la traducción literal. ¿A qué se dedica? ¿Verdad? ¿Cuál es su ocupación? What do you do? Y si yo le pregunto, where do you work? No necesariamente le estoy preguntando el nombre de la compañía, sino que me va a decir, I am a teacher, I am a technician, I'm a nurse, I'm a secretary, I'm an engineer, I'm a doctor, you know, I'm, a, I'm a, an electrician, I'm a driver, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero si usted quiere ir como beyond, ¿verdad? Al infinito y más allá, me va a decir, ok, I'm a secretary, I work, y me va a decir el lugar. I work at Intercolor, for example. You can say that, right? Etc, etc. Entonces, la pregunta es, what do you do? Y dice su, su ocupación. ¿Ok? Yo le pregunto, por ejemplo, en estos momentos, le puedo hacer la pregunta eh, para tener pantalla completa. Uh, Mayra. Mayra, I'm going to ask you, y esta es una pregunta real, ¿verdad? Si usted gusta, la puede contestar. Uh, what do you do? What do you do? Um, Excuse me? Yeah. I am a counting assistant. All right, I'm an, uh, an accountant. Okay, assistant. Okay, assistant. I'm an accountant assistant. All right. Thank you. All right. Nice to meet you, le puedo decir yo, ¿verdad? Pero si se fija, si yo le pregunto así como de golpe, es como que, ¿verdad? Es bien raro. Entonces, es como invitarme a un café, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Entonces, por eso es que le pregunto, hi, um, uh, my name is uh, Jose. Uh, what's your name? Uh, my name is Mayra. Uh, ok, nice to meet you. Nice to meet you too, ¿verdad? Le contesta a la siguiente persona. Y ya le puede hacer, ¿verdad? Si es algo... De, de social o más confianza. So, what do you do? Or what do you do for a living? 
Entonces la gente le agrega esto. What do you do for a living? Uh, what do you do for a living? Eh, mandé la pregunta al chat. Ok. La mandé al chat. What do you do for a living? All right. So that's what I'm sending over here to you. Ok. Puede preguntar, what do you do or what do you do for a living? Okay. So now, this is what you're going to do. Okay. In purse, you're going to practice this. Vamos a hacer esta práctica como una conversación. For example, and I'm going to choose a volunteer. David, if you can help me, uh, Mr. Campos, si me ayuda, yo le hago las preguntas y usted me va a contestar, por favor. All right. Si le parece. Perfecto. All right. Thank you. So, what's your name? David Campos. All right. Nice to meet oh, you. Oh. Yeah, that's okay. Nice to meet you. Y luego me dice usted. Nice to meet you too. Nice to meet you too. O me puede decir you too, ¿verdad? Where are you from? Oh, Salvador. En este caso, si todos somos salvadoreños y everybody is Salvador, me va a decir la ciudad si usted gusta. Ya sea, your hometown, donde usted nació, ¿verdad? Hometown. Vamos a mandar esa palabra también al chat. De, de, de... Hometown es su, la ciudad natal. You know, your hometown, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi caso, I was born, yo nací en Usulután, en Berlín, but now I live in Mexicanos. ¿Ok? So, that's the point over there. ¿Ok? Entonces, your hometown es el lugar donde usted nació o se crió. ¿Verdad? Your hometown. Hometown. Ok. Eh, ¿Verdad? Continuamos por acá. Permítame. Ok. Eh, y luego yo le digo... Um, It was, uh, it was nice meeting you. O le digo, it's, it was nice meeting you. O sea, fue un placer conocerlo, ¿verdad? Después de una plática. Y, 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 y como va a ser esto en grupos de tres, lo que ustedes van a hacer, yo le voy a hacer como que le voy a presentar a alguien. Ok. Uh, let me introduce uh, my friend uh, Ana Guadalupe. All right. Y usted solo me escucha. Y luego, ya sea que usted me pregunta a mí, ¿Verdad? O yo le pregunto a usted, what do you do? Y me va, me va a responder. Pero en este caso, yo le estoy haciendo las preguntas, ¿verdad? Si me permite. So, what do you do for a living, Mr. Campos? David. Hola. What do you do for a living? Uh, no me recuerdo qué significaba living. Eh, ¿Qué hace para vivir? Living. Ah. Um, ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo se puede decir dependiente de farmacia en inglés? Yo me, you, you puede decir, I'm a, an assistant uh, pharmaceutical, pero es bien raro decirlo, ¿verdad? Or I work at a, at a pharmacy, me puede decir. I work at a pharmacy. I work at a pharmacy. O me puede decir, I'm, I'm an assistant at a pharmacy. Estaría correcto si lo de, de esa forma, si lo pudiera describir de esa forma, lo que hace usted. Soy okay. asistente en una farmacia, ¿sí? Ok. ¿Verdad? I'm an assistant at a pharmacy, ¿verdad? Se lo voy a mandar por acá. All right? Ok, gracias. I'm an assistant at a pharmacy. Entonces, un mensaje para todos. Empecemos ya a anotar o a pensar. So, start thinking, su ocupación. Y si es algo un poquito más complicado, me lo dicen a mí y nos rebuscamos y yo le digo el equivalente en inglés. All right? Okay? There you go. So, uh, David, I send that to you. Ya se lo envié. Entonces, continuamos, ¿verdad? Eh, la siguiente pregunta es very personal. So, the next question is personal. Decimos, how old are you? ¿Verdad? No es lo mismo decir, how are you? ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? But now I'm asking, how old are you? Y me va a decir, I'm 25 years old, I'm 35 years old, I'm 30 years old. 
etc. Si no quiere decir su edad, solo diga una edad promedio, right? That's, that's it, right? Eh, déjeme compartir pantalla por acá, ¿verdad? O sea, si usted necesita que yo le escriba, ¿verdad? Las respuestas y todo eso, pídamelo. Yo con mucho gusto se lo escribo en esta presentación. O sea, no tenga pena, ¿all right? Permítanme. Eh, lo vamos a hacer acá. All right. eh, voy a sacarle a screenshot a esto. All right. And I'm going to send this to you. Ok. Técnicamente en estas preguntas no hay una conversación, ¿verdad? Pero la idea es que usted haga como que eso fuera una conversación. ¿Verdad? No sé si me explico lo que traté de hacer con David. Yes. Todos captamos el concepto, ¿verdad? Lo que tratamos de hacer con estas con esta preguntas y estas eh, enunciados. Yes? Yes. Yes. All right. Yes. Thank you. I appreciate your feedback over there. All right. Yes. Eh, nunca vayan a decir, cuando usted dice su edad, nunca vayan a decir, eh, no. yo tengo, como decimos en español, I have, never, please. Si yo le pregunto, how old are you? All right. Usted va a contestar. Eh, de la forma contractada el verbo to be am en mi caso 30 years old o puede solamente decir I'm 30 right? just like that si usted quiere ser así eh, correctísimo va a decir I'm 30 years old All right? pero that's optional All Right. En la vida real la gente no dice mucho years old, pero tengo 30 años. Digo, tengo 30. O 30 las personas dicen. All right. So, how old are you? Ok. Etcétera, etcétera. Ok. Nunca, va a nunca vaya a decir, I have 30 years old. Porque en español así se dice. I have 30. No, 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 no. We say, I'm, I'm 30, 35, 40, etcétera. Ok. O tengo entre 30 y 40, ¿verdad? Puede decir. <laughs> ok. If you don't want to say the age over there. ¿Verdad? Entre llegando, y you no know, camagua y elote, ¿verdad? You can say that. <laughs> ok. All right. So let's continue with this. All right. Just one second over here. Eh, y luego terminamos. Let's get together again sometime. ¿Verdad? Eh, creo que con esto nos vamos a tener un momento. Tenemos todavía tiempo para practicar. I'm going to send you back to the breaker room. But first of all, abramos el micrófono todos. Yo voy a decir la pregunta o la oración. And then you repeat after me, please. Okay? okay. Yes? Okay. Okay. Yeah. okay. The first one. Okay. okay. What's okay. your name? What's your name? Uh -huh. What's your name? 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 También lo puede decir de una forma no contractada. Puede decir, what is, what is your name? 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 All right. Thank you. And pongamos esto por acá. Okay. Nice to meet you. Nice, nice, to 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 nice, nice to meet you. 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 Number three. Uh, where are you from? 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 Exactly. Where are you from? Next one. Okay. It was nice, nice meeting, meeting you. you. It was, was nice, nice meeting, meeting you. It was, was nice meeting you. It was it was nice meeting you. Vaya, una aclaración. Eh, solamente una aclaración, ¿verdad? Con, con, con esto. Nice y, y voy a compartir la pantalla. Eh, otra vez, o algo distinto, ok. Si, si me permiten, por favor. Esta, ¿verdad? Con, con esta frase, it was nice meeting you, eh, 
tengamos cuidado, porque esto sería como lo último que usted va a decir, ¿verdad? Fue un placer conocerlo, ¿verdad? ¿Ok? Cuando usted le dice un placer conocerlo, me va a decir, it's nice to meet you, ¿verdad? O sea, esta it's tendría nice que ser al final. It's nice to meet you, ¿verdad? Al final it's de la nice conversación. Exacto, al final, ¿verdad? Porque es como que ya le dije de todo, le dije la edad, le dije dónde trabaja, le presenté a mi amiga. Y luego me va a decir, ok, it was nice meeting you, or it's nice to meet you, or nice to meet you. Tengo solo tres carpetas de fotos tuyas. Ok. okay. Alright, so that's, that's the point. Alright, so let's, let's continue. Let's continue. And uh, I like to introduce Tara. Ok. Go ahead, please. I like, like to introduce Sara. I like to introduce Sara. I like to introduce Sara. I like to introduce Sara. Well, the form of 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 let me introduce Sarah. Yeah, or this is Sarah. Let me introduce right? Sarah. This is Sarah. This is Sarah. Next one. Next one. What do you do? 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 For a living. ¿Qué hace para vivir? For a living. What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? Exactly. What do you do for a living? Right? Or what do you do? And then... How old are you? 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 Y luego termino diciéndole, ok, a pleasure to meet you, ¿verdad? A pleasure to meet you. Vamos a, poner a pleasure to meet you. A pleasure to meet you. Alright. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Nice to meet you. Pleasure to meet you. Thank you. Eh, lo que voy a hacer a continuación es lo voy a mandar en los eh, pequeños salones para evitar problemas de conexión. Grupos de tres, ¿ok? Hay que esperar el turno. Y vamos a procurar like practice a conversation. So. You, you, you will practice uh, these phrases como que fuera una Hello. conversación, ¿verdad? Ok, so that's what you're going to do. Los mando en grupos de tres porque a veces tenemos problemas de conexión y nos quedamos solos haciendo un monólogo, ¿verdad? Como Ada Ramones. <laughs> <laughs> como Ada Ramones nos quedamos, ¿verdad? En otro rollo. Ot otro yoyo. <laughs> otro yoyo, ¿verdad? <laughs> All right. So that, that's why. So groups of three and take terms. Take turns practicing, ¿verdad? Take turns okay. practicing. Lo que les digo es eh, tomar turno, ¿verdad? Aquí, take turns. Take turns. Take turns. Oh, well, ¿Verdad? Tome turno. Okay. Uh, take turns. All right. Eh, somos 17. Significa que seis grupos y va a caer una. Hey. Ok. So, uh -huh. allow me just one moment over here. Cuando, cuando yo pida cerrar los, los grupos tienen 60 segundos todavía, si ustedes están practicando tienen 60 segundos, o sea, no necesariamente regresan de inmediato ok, cuando yo lo, les okay. aparezca el mensaje que regresen, tienen 60 segundos ok right? ok ok All right, here we go. Okay, so okay. join the breaker room, please. Join the rooms. Okay. <laughs> Practice the questions and phrases in a conversation. Okay. So this is what you need to do. All right. Okay. ¿Te gusta? Empezamos. ¿Cómo hacemos? Podemos hacerlo uno preguntando y el y el siguiente. Uh -huh. Uh -huh. 
Eh, no okay. sé. Vaya, entonces no sé si empieza usted o yo. Empieza usted. Está muy bien. What's your name? My name is Cesar. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Where, Where are, are you from? from? Mm -hmm. um, San Marcos. <laughs> Perdón. Um, I was nice. Ah, no, esa no, ¿verdad? No, esa no. Uh, uh, Muévase a uh, no, Let no. me introduce a Baltasar. ¿Verdad? No. Mm, sería I like to... ¿Cómo se dice eso? I like to introduce o puede decir let me introduce. Let, let me introduce. O puede let decir me también... Baltasar. María también puede decir uh, this is Baltasar, ¿verdad? This is Baltasar, ¿verdad? Ok. Ajá. Pues this is Baltasar. Ok. Oh, no. Keep on asking. Sigan What do you do? What do you do? Ok. ¿Cesar? ¿A qué me dedico, verdad? Uh -huh. ¿A qué sí. se dedica? Ok. I am a content. I'm an accountant. accountant. How old are you? Ok. I am 30. Ok. Pero ahí se gusta. ¿Da su edad o da otra? O, o... Para esa... I am 30. You're 30, right? <laughs> Nice. Okay. <laughs> <Crazy that's right. laughs> okay. Let's let's get together again sometime. All right. Let's get together again sometime. Como que otra salgamos otra vez. All right. Now with Baltasar, okay. maybe eh, Cesar le pregunta a Baltasar o le pregunta a María. It's up to you. O sea, ustedes deciden. Hi. Nice to meet you, Mayra. Me too. Me too. What do you do, Catherine? Um, uh, operation assistance. Uh -huh. She is operation assistance. Okay. What do you do? I'm um, um, accounting assistant. And what do you do for a living, Raul? Uh, I am a custom agent. Custom agent. What is the meaning? Aduana. Yes. Mm -hmm. okay. Yes, customs agent. Yes. Customs agent. Um, How old are you, Raul? Uh, I am a four years, 48 years old. And you? 40, 40? 48. 48 uh, years old. Years old. I'm 41 years old. Right. And, And you, Kathy, Catherine, how old are you? Uh, 26. What? She's 26, she said. 26. 26. 26. 20, 26. 26. 26. All right. 26. You're the youngest one. Es la cipota. <laughs> It's the little girl. Where It's the little one. Where are yes. you from, Raul? Nice to meet you too. Where are you from? I'm from San Salvador. I live. I live Ciudad Delgado. Mm -hmm. I live at. I live in Ciudad Delgado. Yes. All right. Okay. Uh. I'd like to introduce you, ¿cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos. O puede decir, David, uh, this is nice Juan Carlos. This is Juan Carlos, you can say. Okay. You know, like, Juan Carlos. Carlos. Uh -huh, this is Juan Carlos, okay. Nice to meet you, Juan Carlos. Nice to meet you too. <laughs> And... Here's all. Here's all, yes. Let's get together again some, some time. Ah, es como, es como que salgamos Hoy otra vez a echarnos a un par, 
<risa> ah, ok, ok. Esa es me la voy a aprender es... bien. <risa> Apréndasela, un parcito. Let's, let's get together again sometime. Let's get together let's again get together sometime. Back. Again sometime. Salgamos otra vez, pa. ya sabe lo que le está diciendo. Let's ba. get together again sometime. <risa> Literalmente, literalmente <risa> le va a decir Let's go for a couple ¿verdad? Let's go for a couple, por un par Pero sabemos que no es un par ¿Qué es el significado de couple? Ah, par, ok, ok Ya lo <risa> <Ya la> entendí <risa> Let's get together again For, a, a, couple. for, a, for a couple <risa> Cup, Couple <risa> Ahorita se lo mando por, por, okay. Un mensaje <risa> Yes, ok Thank ahorita, you. Ahorita le mando. Let's eh, get together again for a couple. Let's get together again for a couple. For a couple, you know? For a couple. Let's get together. Let's get together again for a couple. Yeah, for a couple. O puede okay. decir for a drink solamente, ¿verdad? For a drink. Yeah, let's get together drink. again for a drink. For a drink, yes. Let's let's get together again for a drink. Drink, yes. Okay. Yeah. Mm -hmm. Okay. There you go. For a couple or for a drink? Okay. For a couple. Or for a drink. <laughs> for a drink. La gente dice, let's get let's get together again. Uh, you know, for a cup of coffee. Así dice la gente también, verdad? Igual. Si es café, es something else también, verdad? Entonces, did you finish already, uh, uh, Mr. Oscar and Douglas? You finished? You're done? Terminamos? Uh, Terminamos la práctica? No estoy. Es más tiempo para practicar, no sé. Ah, bye. Ok, si ya practicaron, creo que ya vamos a regresar para seguir con esto. All right. So let's come back. All right. Let's come back. All right. Eh <tose> Okay, so welcome back, everyone. Welcome back. Okay. Acuérdense, existe la forma fácil, la forma corta, o la forma más larga, más difícil de hablar inglés. Okay. For example, you can say, uh, let me introduce Juan Carlos, you know, or I like to introduce uh, Jacqueline. O puede decir, this is Juan Carlos, this is Jacqueline, this is David, this is Anna. Okay. So it's up to you. Depende de usted. It's up to you. ¿Qué es la, ¿Cómo es la frase que les estoy diciendo? It's up to you. Eh, it's up to you. Lo repito mucho y muchos profesores también la dicen. Significa depende de usted. It's up to you. Mensaje para todos. ¿Verdad? It's up to you. Eso significa depende de usted. ¿Verdad? O usted decide. It's up to you. ¿Verdad? Okay. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. All right? It's up to you. It's si vos querés ir, le dice, verdad. Anda, anda, dale. <laughs> 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 okay. Yeah? But it's, it's up, up to you. you. It's up to it's you. Up to you. <laughs> Don't come crying, you know. Don't come crying. <laughs> Don't come crying. Oh. Right? Yeah. <laughs> verdad. Siempre aprendemos algo por acá. Don't come crying. Yeah. <laughs> okay, uh, okay, so let's continue with with something over here. All right. Okay. And and uh, let me just one second. Por cuestiones de it's derechos something. de autor, voy a hacer lo posible, verdad, que no nos bajen el canal. One second over here. All right. Vamos a listar esto. Y Okay. I'm going to send 
something to you, but let's say uh, like around 9.45. Como en 5 o 10 minutos le voy a mandar el acceso para que practiquemos lo siguiente. Okay. Allow me just one second over here. Okay. Okay. And it's up to you. It's up to you, you know, it's up to it's you. Up to you. It's up to you. Don't <laughs> go for me. Come on, All right. Eh, algo que hemos visto desde tercer grado, ¿verdad? Quinto, sexto, séptimo grado. Ok. El verbo to be, famosísimo verbo to be, ¿verdad? Be or not to be, this is the question. <laughs> to be or not to be, right? That's the question, right? That's the question. So, uh, la varias, la variantes am, is, are. Everybody knows this already, okay? Tenemos, I'm a teacher. You are a student, right? He's a nice man, okay? She is very, very smart, all right? Si yo le sustituyo por personas, uh, obviamente, I'm a teacher. Uh, you are a student, Raúl, right? Ahorita, ¿verdad? Porque son profesionales. He's a nice man. Quizás no conozco a Raúl, ¿verdad? You're a nice man. No. A nice uh, man. Is, that's correct. 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 <laughs> that's yeah, correct. you're right. You're right. 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 <laughs> right. And then I can say, uh, my sister is very smart, verdad? She's very smart, verdad? I would say, no, la <laughs> Okay. Right. Next one. Point number two. Negativo. Negative. I'm American. Mm -hmm. Obviamente, no, verdad? Cara de pipil. Oh, <laughs> de Alaska a la Patagonia somos americanos. <laughs> <¿verdad>? <laughs> Exactamente, we're American, ¿verdad? Como dicen los tigres del norte. <laughs> All right, so I'm American. Or I'm not American, ¿verdad? Or I'm not tired. I'm tired es cansado. Cansado. Me, I'm tired. Todo, ¿verdad? Right now. <laughs> yes. I'm not I'm tired. tired, yes. But you can say, I'm not yes, tired. Yes, I am tired. Yes. <laughs> okay, but some of Felice, ¿verdad? I'm happy. Yes. Yes. I'm happy. Yes. 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 Right? yes, I am happy. I'm not sad. I'm not Sometimes sad. we are. I'm not sad. Yes, yes. I'm not sad. Yes, yes. I'm not sad. I'm not sad. Okay, you are, be. yeah, como en plural, ¿verdad? Yo les puedo decir, you are Your student. student. Students, ustedes son, ustedes You are students. You are a student. Pero en este caso, en este caso está digamos singular, pero usted lo puede decir ustedes. You are. You are students. Or you are you are my friends. You are my friends. You are my friends. Se cambia el la preposición. En este caso, si es plural. La, la, la borramos porque estamos diciendo Amen. son estudiantes ¿verdad? Uh, no uh, en este caso el punto es con nice. la contracción you're, you're, you know, you're, you're, nice you're, you're you're a nice person okay? you're a nice person y si entran a clase dos minutos antes you are not late you, know, you are not late you're, 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 I, I am late <laughs> Ok. ¿Cómo se dice tardista? Ahorita se lo mando. Late comer. I don't know. Raúl, no. Oh, late, late Ajá. comer. Ajá. Se dice Raúl. Late comers. Late comers. Late comers. Late comers. Late comers. Late comers. Mañana en la oficina. Mañana en la oficina. Mire, fíjese que el teacher me dijo que. Entonces yo lo, yo lo voy a poner en práctica, díganle. <laughs> All right. Okay. In el, el pronombre she de ella, verdad? She's my friend. Okay. Oh, Así le dicen, verdad? Friend. Ahora, verdad? She's my friend. <laughs> <laughs> y todos. Así, verdad? All right. She's not my sister, verdad? She's very smart, etc. etc. O sea, usted puede decir contractado. She's, verdad? Como decimos, she's. Pero dicen she's. she's. Cheese. 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 Cheese.
he's not my brother, o puede decir, he's not or he isn't, or he isn't, ¿verdad? He's not or he isn't. It's up to you, ¿verdad? Usted decide si utilizar, he's not or he isn't. Usted decide. ¿Ok? ¿Ok? Eh, el gran calor, gran calor que está haciendo, ¿verdad? Usted puede decir, uh, it's, it's, yeah, it's, it's hot. It's hot today. All right? It's hot today. Or it's not cold, right? Or it isn't cold. It's not cold. Okay. Or it isn't hot, right? It isn't. It isn't. It isn't. It isn't, right? Usted revisa, revisa, ¿verdad? El, el cajero, it's usted dice, it's not what I expected, ¿verdad? Or it isn't what I expected, ¿verdad? Revisa el cajero y lo que depositaron, ¿verdad? Es triste. Y dice, it's not what I expected. No. Era lo que me daba. <laughs> ok. En lo que yo les decía, plural. They are. It's not what I expected. <laughs> ok. They are my friends. They are my friends. Ok. Or. They are, they are no, my they're, friends. No, they're not my friends. They're not my friends. They're not or my they're not my shoes. They're, they're not they're, my shoes. They're, 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 they're not my shoes. Okay, they're, they're, they're not my shoes. They aren't my shoes. Se, pro, se pronuncia igual they're. que el der de ahí. Der. Uh, they're. Okay, der. 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 They're, 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 not they're, they're not my shoes. They're not my shoes. They're not my shoes. Next one. They aren't. They aren't. They aren't. They aren't my shoes, ¿verdad? They aren't my shoes. It's up to they you, are. ¿verdad? Usted decide si utilizar. They're not my shoes or they aren't my shoes. It's up to you. Ocupe el que es más fácil para ustedes. Gramaticalmente se pueden ocupar ambas. Yes, sir. Yes, sir. Up to you. Absolutely. Y con el we es lo mismo, ¿verdad? Okay. We say, we're not we late. Are. We're, we're, no we're, we're, no, we're, 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 we're not we're no busy, we're, we're not esto busy. se dice igual que el where de dónde, ¿verdad? Where, uh, where, where, ¿verdad? Se dice igual que el where de dónde, ¿verdad? Where, uh -huh. where, ajá, muchachito, where. ¿dónde andaba? ¿verdad? Where, ¿verdad? Where, we're, 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 we're not busy, you know, we're, we're not busy, we're not busy, we're not, we're not busy. busy, we aren't busy, we aren't, we aren't busy, we aren't, no andamos we en bicicleta, no, no significa eso, ¿verdad? Uh, ok, ¿verdad? We aren't busy, 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 ¿verdad? Busy es busy. ocupado, right? De ocupado, busy, right? Busy, ok, now, Busy. Let me let me stop sharing this screen. All right? Ya les voy a mandar el enlace porque quiero que practiquen una conversación. Okay? okay. Y es la siguiente conversación que van a practicar. Permítanme. Mm -hmm. eh, ahorita estoy haciendo, ¿verdad? Maquillando. <laughs> Para que no <don't> vaya. <laughs> <laughs> verdad vamos a ver por acá aquí está all right here we go so as you can see we have four conversation conversation number one conversation number two number three and number four okay so what i'm going to do i'm going to play the listening o sea que ahorita you're just gonna listen everyone okay listen please all right Bang up. and if if okay. you uh, don't know how to pronounce something, ¿verdad? Escriben la palabra que, que sea nueva, which is new, but if it's difficult to pronounce for you, okay? Okay. All right. Eh, Me confirman si miran la pantalla esta o oh, se perdió. Sí, 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 sí. Sí, se ve. Uh, All right. Conversaciones. Sí, sí. Yes. Conversation. Okay. Right now, just yes, pay close see. attention, please. Pay close attention and listen up. All right. Here we go. Conversation one. Okay. I like your family photos. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow. He is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, smart family. Conversation two. Conversation two. Who are these people? 
That is my husband. In this picture, he is at work. Oh, is he a fireman? Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so cute. <laughs> yes, she is cute. <laughs> Number three. Conversation three. Who are the people in this picture? That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow, they have cool jobs. Yeah, they do. All right. Conversation four. Number four. And who are these people? Those are my grandparents. Oh, do they live in town? No, they live in the country. They have a farm. How nice. Yeah, I go there often. All right. Como es un acento un poco británico, la R no la pronuncian mucho. Dicen farm, you know, farm. Pero en realidad, eh, como estamos del otro lado del charco, ¿verdad? Usted puede decir farm, farm, or farmer, farmer, or farm. Okay? Farmer or farm. La like younger, right? Younger, younger. No va a decir younger, no va a decir younger, no. Va a decir younger, ¿verdad? Como hielo. Younger sister. Okay, younger. do you have any questions about, uh, about the pronunciation? Preguntas o dudas acerca de pronunciación, ¿verdad? Calla ahora. What is the meaning of farmer? Farmer, extranjero. Oh, okay. Thank you. Yes, yes sir. All right. Permítame. Déjenme eh, sacar aquí una captura de pantalla porque no se me guardó lo de la asistencia. Eh, let me just one second. Just one moment, please. And... ¿Verdad? Esto no lo puedo maquillar, ¿verdad? Como los enlaces, así que <laughs> ahí van a disculpar. Eh, let me just one second over here. All right. And let's see. Yes, we're good. All right. So now let me share with you, you know, share with you the access to these conversations. Okay. And this is going to be the last thing of the evening. Lo último de la noche. Y sobrevivimos segundo día, ¿verdad? <laughs> okay. <laughs> ¿Verdad? Okay. Just one second over here. Let me reload this. ¿Verdad? And lo voy a mandar primero a WhatsApp. Let me send it first to WhatsApp. And then I'm going to share it, you know, to, with all of you, you know, through this chat. Fireman. Me preguntan qué es. A fireman es bombero, ¿verdad? And often, or often, es frecuentemente o con frecuencia. Often, ¿verdad? Ahí está en el chat. Alguien mandó a preguntar. Raúl, de hecho. All right. Yeah, often means frecuentemente o con frecuencia or frequently. And fireman, bombero, right? Okay. And did you get the, the, uh, the material? Vamos a llamar material, ¿verdad? Lo que le mandé. Yes. Pudieron accesar. Yes. Be simple person. Yes, the, the, the four conversations, right? So you have yes. four conversations over there. So now uh, I'm making the uh, the breaker rooms. Uh, it's going to be again groups of three, ¿verdad? Para que todos podamos participar. Grupos de tres. And uh, we take it from there, all right? And wow. here we go. All right, so join the rooms, please. Join the rooms. Significa únase a las salas, please. All right, thank you. Yeah, join the rooms, please, Oscar. Okay. Bye. Eh, ¿Sería usted el hombre o, o la mujer? 
¿Cómo se da? El nombre. I like you, Vaya. your family, food. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Who is she is very tall? tall? Wow. ¿Cómo? Wow. Está diciendo wow. Wow. Ah, wow. He is very tall. <laughs> yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor. Two. Mm -hmm. Wow, Two. a smart family. Yes, a smart family, right? <laughs> Everybody's a doctor, right? Nice. All right, continue, please. Thank you. Conversation number two. Conversation number, number two. two. Who are these people? That is my husband. In this picture, he is at the work. He is a fireman. Yes, he is. Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so good. Conversation three. Yes, she is cute. Yes, she is cute. Yes, she is cute. She is cute. Adorable. Cute, cute is adorable. Cute. Cute. All right. Okay. Conversation number three. Who are the people in this picture? That is all brothers. Who are the people in this picture? That is my older brother and your younger sister. Okay. Oh, what do they do? My sister is a pilot, my brother is a farmer. Wow, they have cool jobs. Yes, they do. Yeah, a, a pilot, verdad, Cesar, pilot, okay. pilot. My sister is a pilot, Pi piloto, pilot. My sister It's a pilot. Pilot. Right. pilot. Yes, thank you. My brother is a farmer. Okay. Voy a empezar la cuatro. Okay, okay, you wait a second. have cool hope. Yes, they, they do. Vamos con la número cuatro. All right. Bueno. And two are these people. Uh, those are my grand grandparents. 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 Mm -hmm. grandparents. Oh, do. They live in town? No, they live in the country. They have a farm. How nice. Yeah, I go there often. Often. All right, thank you. So, do they live, live in town? Live, live in town. Vivir, viven ellos en la ciudad? Como el, el, el ratón de la ciudad y, 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 de, y del campo, ¿verdad? Como el cuento. ¿verdad? Este, so town es ciudad, country es el campo, ¿verdad? Countryside, ¿verdad? Con, por eso es que está la country music, ¿verdad? Entonces le pregunta, oh, do they, do they live in, in town como un pueblito, ¿verdad? No, they live in the country, ¿verdad? Vive en un cantón, ¿verdad? O en lo rural. That, okay. That's why it says, they have a farm, how nice. Yeah, I go there often. Okay. Did you practice twice? ¿Ya practicaron dos veces o una vez las conversaciones? Una oh, vez. All right. You can practice again. Todavía tenemos un par de minutos, ¿verdad? Un, okay. okay. And then we say goodbye. <laughs> Adiós. All right. So one more time, please. One more time. Okay. Continuamos. What? Do they do? My sister is, is a pilot. My brother is a farmer. Yeah. Pilot, right? Pilot. Pilot. <laughs> pilot, yes. 
All right. And, uh, conversation four. And who are these people? Those are my grandparents. Oh, do they live in town? No, they live in the country. They have a farm. How nice. Yeah, I go there often. Often, nice. mm, often uh, it's frequent. Yes, frequently. Yes. Fre frequently. Frequently. And, yes. and what the meaning of kind? Kind is uh, polite or that you are a good person. Okay. Cortés, you know, courteous, kind. Oh. Yes, amable, gentil, you know, kind. Tiene otros significados, pero ahorita mantengámonos con eso. Es como, es como sinónimo. Yes, it's a synonym. Okay. It's, I can say, uh, you're a kind person, uh, or you're a polite person, ¿verdad? Porque es educada, cortés, courteous, oh. yes, kind. Okay. Thanks. Yes. All right, so did you finish and uh, practicing the four conversations? Yes? Yes. All right, so then uh, let's let's uh, go back to the main session and then we're going to say goodbye for, for today, okay? Okay. All right, so just one second over here. All right, so here we go. All right, so ladies and gentlemen, welcome back. We made it, you know, through the second class of this module. Okay. Okay. Thanks, God. And as you see, things are getting better for you. Verdad? You are practicing. Thanks. Yeah, you are practicing. We have conversations. You have okay. new vocabulary. Okay. And then you are, uh, I would say, using English, which is more important. Okay, so tomorrow, okay. tomorrow uh, we will review, o sea, repasar, we will review this, okay? I, okay. I, will, give you, I will give you some tips, ¿verdad? Un par de consejos por ahí. How you can improve, ¿verdad? Intonation, preguntas, like, is this your mom? Eh, para que usted se le quede más, ¿verdad? Un par de técnicas, some techniques, and everything, ¿verdad? So... Uh, Goodbye, and thanks for uh, joining the class. All right. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you. See you. Tomorrow. Good night, everybody. Tomorrow. Good night. Tomorrow. Good night. Good night. Bye. Nice. Hey. See you, everybody. Bye.